ихтэй тэмцэх газрыг ер нь чадваржуулах бэхжүүлэх ялангуяа соён гэгэрүүлэх ажилтаа анх хаа байгуулагдахдаа би энэ мэдэх юм байна манай араднаас ид гүшүүн тэр үед тэр соён гэгэрүүлэх хилцэнд аргын хийжсэн маш сайн ихэлжсэн а сүлдээ болохоор одоо нөгөө нийгмийн аюулаа самгалах байгууллага нь ах шиг багтал матасаар ажилтаг байгууллага боллоо хин илүү матас юм уу одоо тэрэг шалгаач гэвэл үзэмжээрээ тухайн хүнийг шалгадаг тийм байгууллага болж ингэсэн олон нийтийн шүүмжлэл гараад удаж байгаа л да тэгээ би ингэ жагал хурандагаас нэг одоо 8 9 сарын өмнө асуулга тавьжсэн тэр асуулга тавьжих та хэлсэн л дээ гадаадын авилгын байгууллагуудаа харилцаж хууль бусаар мөнгө угааж байгаа хүмүүс байгаа хэсгийг шалах битгий л дотоодтой бид одоо татварын тодорхой мэдээлэлд нь авах гэхээр хоригласан хуйлаар ингээд чагтлагчаад байна гэж хэлжсэн. Өөр хэлбэл Монгол улс өөрөө татварын офшор бүс бараг болцоод байгаа тухай тэр үед нэлээд асуудал хөндөгцсөн шүү дээ. Энэ учраас танаас яг энэ хоригласан хуулийн чагтыг мултлах тийм хуулийн төслийг боловсруулаад оруулаад ирээ. Тэгээд та нарыг дэмжиж хамтарч ажиллая гэж хэлжсэн. Тэгэхээр энэ ажилд явц байна уу? Энэ нэр юм хийгдэж байна уу? Энэ дээр та ингэ тодорхой мэдээлэлгүйч нэгдүгээр. А хоёрт нь бид сая утааны тухай ингээд хүн бүхэнд ярьж байна л дээ. Гинд өнөөдөр ухаарсан юм шиг а их хурлын өргөлийн байнгын хорооччлал яг өнгөрсөн хавраас эхлээд сүүлийн 2 жилийн турш энэ утаатай ажилтаг хариуцдаг байгууллагуудаа нэлээд тулж ажиллаж байгаа юм. Тэгээд ингээд бүх энэ чиглэлээр явагдаг байгууллагуудаас үсгэд сүүлийн 10 жилд гэхэд хараа 210 тэр бум төгөргийг зарцуулсан байгаа. Тэгээд энэ юу юм гэхэлээ нэг 110 тэр бум нь төсвөөс 120 тэр бум төгөрг нь гадаадын зээл тусламжаар ингээд орж ирээ зарцуулсан байгаа. Тэгтэл нэг нь ч өнөөдөр утаа бууракгүй харин тэр нэг тендер ажлууд нь огт хэрэгжиг байгаа. Би та нэг ганц жишээ хэлээ л дээ. 2015-аас 16 онд цэвэр агаар сангийн шугамаар гэхэд энэ дараа 250 автобусыг хий дизель хосолсон түшээр хангахад дөрөв тэр бум төгрөг. Дэд станц байрхад бас дөрөв тэр бум төгрөг. Энэ 210,000 тонн хагас хоогчсон түлш үйлдвэрлэх хүчин чадлаа цогцлбор байгуулахад 17 тэр бум төгрөг зарцуулсан байна. Тэгээ бид нар сая өргөлийн байнгын орон дээр яг энэ хариуцж байгаа дарга нарын дуудаад энэ ажил ямар явцтай явж байна гэсэн чинь ямар ч явц байх зогсцсон тендерууд нь бодлоонта болсон гэхдээ тэр компаниуд нь одоо мөнгө төгрөг авцсан хэрэгжүүлж ирсэн газрууд нь солонгос болонгос нь гаргаад явцсан одоо тэгэхэд юу байна мөнгө нь байна уу гэхлээ юу ч байхгүй би хариуцж хийсэн байна уу гэсэн үгүй бид нар тухайн үед ингээл ярьж ирсэн одоо тэгээд тэр мэдэхгүй байна гэж нийслэлийн болоод тэр байгаль орчны яамны бүх хөдөлгөөд ингэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ мөнгө хайч чаа гэдэгээр үг нь авилгатай тэмцэх газар ажилмаар байна л да. Заавал хин нэг нь матаас гэж юм уу дуудаж ирэх гэж байгаа биш. Харин та нар энэ юм яригдаа дэдэг их хурлын төвшөнд ингээл яригдаа дэн гэтэл энэ мөнгөний хаагур та нар анхаарал гараад явуулдаг гэдэг би өөр ойлгох байгаа. Одоо тэр саяын автобус гэдэгээр бол бүр ноцтой юмнууд ярьж ирлээ л Тэр нийслэлийн өдөрлөгүүдийн яриаг нь бүр ингээд шахаад төгөхөд тэр нь хаана байгаа хаан дээр ямар хоёр компани байгаа ингээл компаний нь ер нь үрдэлт тодорхой байгаа авсан эзний нь ер нь байж байгаа гэхдээ мөнгө байхгүй болцсон 17 тэр бүм байхгүй болцсон 4 тэр бүм байхгүй болцсон гэд тэгээ энэ мөнгүүд нь өөрөө өнөөдөр бид нар утаатай дахиад тэмцэх утааг бууруулах тухай яриад эрх хооны төсөвт 17 тэр бүм төгрөгийг нэмж тусгаад байж байна л да а гэхдээ агаарын агаарын бохирдлыг бууруулах утаа арилах чи өөрөө бизнес болоод хөвсөн байна л да. Энд маш том авилгын сүлжээ сүүлийн 10 жил үүссэн байхад би миний мэдэхээр цэвэр ангаар сангийн нэг 2 3 хүн тухайн үед нэг хариуцлага тооцож ялгоноосон байх тэгэл дараа нь тэр таг болсон. Гэтэл чимээгүй юм хүн маш их байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг та нарыг ер нь та нарын анхаарал байгаа юу? Энэ дэр шалгаж байгаа байна уу? Мөсөн үлийн орыг та нарын харж байна уу? Нэг хоёр хүний тухайл нэг овшор мовшор гэж яриад идэг. Гэтэл энэ нэг Нэр нь мэдгдэхгүй хэрнээ удаа дараа юм толбодол явуулдаг. Тэгэл чимээгүй юмнаас өнгөрчөөд идэг. Эсвэл манай монголчууд ч. Най нэгдүгээр өнгөрөх нь. Энэ хоёр төрлийн матаас яваад байгаа юм аа. Нэг нь үнэхээр матагдахаар юм хийцсэн хүнийг матаад ингээд нэг юм өгөөд байгаа. Нөгөө нэг нь бол авилгатай тэмцэх газарт өрсөлдөгч намнахын тулд хутлаа гүтгэж янз бүрийн нууд явуулдаг. Эсвэл тендер шалгарч байгаа өрсөлдөгч компани болиулж өөрөө шалгарахын тулд нөгөө хийх тухай яваад байдаг. Нэг юм хоёр төрлийн матаас үндсэндээ хоёр энийг нь бас нэг ялгаа салгах чиг санаатай л манай албаг шиг ажиллаж байгаа л да. Тэр таны асуулгын үед дээр хилэгддэг бол үнэн офшорыг шалгаад яваад байдаг. Гаднаас жоохон мөнгө хайх гэхээр офшороос бас мөнгө хэлж үг гэдэг. Гэтэл манай дотоодод 13 тэр бум орчим долларын хөрөнгө нууд мөд хөрөнгө ил нөгөө мэдүүлэгдээд ил тодын хуйлаар ингээд татвар дээр байгаад байдаг. 
энийг уул нь чөлөөлөөд өгд бид нь туй санаачлах хэрэг байхгүй л дээ. А энийг чөлөөлөөд өгдөг бол бол бид тэр мөнгө ч нь энийг авилга мавилга чинь 13 тэрбум доллар дотор орж ирсэн. Манайда байгаа биш байгаа даа ч гэж заримдаа бас бэс төвшүүлээд үзэж л байгаа. Бас энэ нь бол ингэж анхаарч ойлгоход болно зүгээр энэ утаа төсөвтэй холбогдолтой юм дээр тендер гэдэг юм уу энэ дээр бол саяын тэрнэг олон нийт шүүмжлүүлээд байгаа нэг 3 хүн чинь нэг жоохон хяналт тавих гэжэл ихлэл хийх гэж оролдож байгаа. Би тэгтээ их чамбайхан шиг хийлгчихэнд бол их болгоомжтой байдлаг ихлүүлж байгаа л да. А тэгтээ төсвийн гүг зүтгэл юм дээр бол үндэсний аавд эдийн газар гэл тусгай чиг үүрэгтэй газар өөрөө хяналдаг учраас бол бас тэр талын хяналтыг нэлээ сайжруулж өргөжүүлэхэд бас анхаарах нь зүйтэй байх гэж бодож байна. А зөвөр биднээс хамаагүй гэж би бол хилээгүү. А бид бол холбогдох хэсэгт нь бас анхаарал юм уу да бас хандуулж ингэж ажиллаж байгаа. За гишүүд асуулт асууж өгөхөлч дууслаа.